இருக்கும் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இப்ப ஏன் வந்து கஸ்டடி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் ஈரி கஸ்டடி அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இது பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஜென்ரலா வந்து எனி அக்யூஸ்ட வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க இத்தனை நாள் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கே கோஆபரேட் பண்ணல ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க அதுக்கு சரியா வந்து பதில் சொல்ல அப்புறம் அரெஸ்ட் பண்றாங்க ஆனா உடல்ல சரியில்லைன்னு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பெட்டிஷன் மேல பெட்டிஷன் வந்து கோர்ட்ஸ் போடுறாரு அவருடைய கான்ஸ்டியூஷன் ரைட்ஸ் முழுமையா பயன்படுத்துறாரு அது யாராலும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது எதிர்பாலாஜி பொறுத்த வரைக்கும் லீகல் ரெமெடி அவர் தேடுறாரு கரெக்டா தேடுறாரு டைமிங்கோட தேடுறாரு அப்படின்னும் போது இவ்வளவு கடுமையான பாதைக்கு தாண்டி என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கஸ்டடி எடுத்தாங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு மெட்டிகுலர்ஸா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்கன்றது மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பெற்ற பதில சொல்ற அளவுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பதில் சொல்றாரு மந்திரினா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்குள்ள எவ்வளவு ஓட்டர் இருக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்டோட இஷ்யூஸ் நீங்க தணிக்கை குழுவோட ரிப்போர்ட் எடுத்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆடிட் எடுத்து பாருங்க டாஸ்க் மார்க்ல வந்து என்னென்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னு பாருங்க அப்போ அந்த பிரச்சனைய மந்திரி வந்து சரி பண்ணணுமா சரி பண்ண வேணாமா ஆனா அதை பெருசாக்குறாங்க அதான் பாயிண்ட் ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு கோடி பண்ணாருனா அதை வாய்ப்பு பயன்படுத்தி இருநூறு கோடி பண்றதுக்கு என்னன்னு செந்தில் பாலாஜி அவ்வளவுதான் அப்ப செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் கண்டினியூஸா பண்ணது பவன் இருக்கிறது ஊழல் ரெண்டாவது பவர் இல்லாத பொழுதும் சரி பவர் இல்லாத பொழுதும் சரி மணி லாண்டரிங் அது பண்றதுக்கு பல பேரை பயன்படுத்தி தான் பண்ணிருப்பாரு அப்போ அதை பண்ணிருக்காருனாக்க அவரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை வட்டம் யார் யாரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய என்போர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து என்போர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியாது ஒருமக்கள்ஸ் வெளிநாடுகள்ட் லீகலாவே பணத்தை இன்டெரக்டா கொண்டு வந்திருக்கலாம் அதாவது ஹவாலாங்கிறது இல்லீகல் பட் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ரெகுலேஷனை பயன்படுத்தி எப்டிஐ வழியா ஒரு தொழில வந்து காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் ஒரு நெருங்கிய வட்டாரத்துல கரூர் சுத்தி இருக்கக்கூடிய கொங்கு ரீஜியன்ல அவர் இன்ஃபுளுன்ஸ் இருந்ததுனாக்க அது பணம் இல்லாம இருக்க வாய்ப்பே இல்ல இப்ப இசிஐஆர் ஆகப்பட்டது பிரெடிகேட் அஃபன்ஸ் வந்து கரப்ஷன் வந்து கேஷ் பார்ட் ஜாப் ஸ்கேம் போட்டு தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த போஸ்டர் வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்க எதுக்காக ரிலீஸ் பண்ணாங்க நிஜமால அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் நடந்ததா தெரியல பட் சோசியல் மீடியால பவர் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அது வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியன் இட்ஸ் அ பவர் ஆஃப் த கோர்ட் டு டிசைட் கோர்ட்டோட பவர் தான் பெயில் கொடுக்கிறது பெயில் அப்ளை பண்றது அக்யூஸ்டுடைய ரைட் ஆ பெயில் கொடுக்கிறது கொடுக்காதது கோர்ட்டோட பவர் இதுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அப்போ வரக்கூடிய நாட்கள்ல செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் நீண்ட நாள் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு கோஆபரேட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பார் க்ளோப் த்ரீ சிக்ஸ்டி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அபி ஒரு இடி ரேடின் மூலமாக இப்போ வரைக்கும் தமிழக மக்களிடையே பரபரப்பாக பேசக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த செந்தில் பாலாஜி கைதுங்கிறது இன்றைக்கி அவங்கள நீதிமன்றத்தில் காவலில் விசாரணைக்காக எடுத்திருக்காங்க அதற்காக நம் இடையே சிறப்பு விருந்தினராக திரு வழக்கறிஞர் சத்யகுமார் ஐயா அவர்கள் நம்மோட இருந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் செந்தில் பாலாஜியுடைய வழக்கு எல்லோரும் எல்லோருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு அதன் கீழ் ரெண்டு இந்த ச இதில் தான் இன்றைக்காக அவங்கள வந்துட்டு விசாரணைக்காக எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூற்றி அறுபத்தி ஏழின் கீழ் ரெண்டு அந்த பிரிவுனால் என்னங்கய்யா ஒன் சிக்ஸ்டன் சப்செக்ஷன் டூ படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இப்போ ஏன் வந்து கஸ்டடி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் ஈரி கஸ்டடி அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது பதினாறு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்றைக்கி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் டெசிஷன் வருதுமா அதில் பார்த்திங்கனாக்கா ரெண்டு விஷயமான அப்சர்வேஷன்ஸ் வருது ஒன்று வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அதாவது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய கேஸஸ் பெண்டிங் கேஸஸ் வந்து டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளே இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியணும்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டாவது வந்து ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்டில் இடி வந்து ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாங்கிற ரெண்டாவது அப்சர்வேஷன் அதனால் ஜூன் பதிமூணாம் தேதி வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வீட்டை கதவு தட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் பதினாலாம் தேதி வந்து செந்தில் பாலாஜி அவர்களை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அமர்வு நீதிமன்றம்
அப்போ காவேரிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கஸ்டடியில் எடுத்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அது அவங்களால கிடையாது பட் செந்தில் பாலாஜியோட உடல் நலம் ரெண்டாவது கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட்டுடைய டைரக்ஷன் இருக்கிறதுனால என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரோட கைகள் கட்டப்பட்டுச்சு அதனால என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் என்ன பண்றாங்க ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி போயிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து பெட்டிஷன் போடுறாங்க இந்த மாதிரி அந்த பதினஞ்சு நாள் எங்களால் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியல ஏன்னா பதினஞ்சு நாள் கால விதி வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டோட இன்வெஸ்டிகேஷன் கால விதி அதுக்கப்புறம் அறுபது நாளில் பெயில் கிடச்சிரும் இல்லாட்டி தொண்ணூறு நாள் டிஃபால்ட் பெயில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால அந்த பதினஞ்சு நாளை விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பெட்டிஷன் போடுறாங்க அப்படி பெட்டிஷன் போடுறது போடும் போதுமா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து அந்த பெட்டிஷன் ஆகப்பட்டது ஹியரிங்க்கு வருது அது மட்டும் இல்லாமல் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய அபியஸ் காப்பஸ் பெட்டிஷன் அந்த பெட்டிஷன் ஆகப்பட்டது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் வந்து நான் மெயின்டெனபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ ஜட்ஜ் வந்து டிசைட் பண்ணுறதுனால அதை வந்து மேல்முறையீடு பண்ணுறாரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அதை மேல்முறையீடு பண்ணதுக்கப்புறம் அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு நாள் முன்னாடி அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்படின்னா அந்த பிளீயை டிஸ்மிஸ் பண்ணும் பொழுது புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கஸ்டடி லாஃபுல் செந்தில் பாலாஜியுடைய அரெஸ்ட் லீகல்ன்றதுனால செந்தில் பாலாஜியுடைய கஸ்டடி லாஃபுல் கஸ்டடி லாஃபுலாக இருக்கும் பொழுது ஆல்ரெடி ஒரு ரிமாண்டில் தான் இருக்கார் புழலில் இருக்கும் பொழுது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு அந்த பவர் வந்து கொடுக்கக்கூடிய என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு கஸ்டடி கொடுக்கக்கூடிய பவர் வந்து அமர்வு நீதிமன்றம்க்கு இருக்கிறதுனால அமர்வு நீதிமன்றம் வந்து அந்த டெசிஷனை வந்து நேற்று எடுக்கிறாங்க அதனால வந்து ஆகஸ்ட் பன்னெண்டாம் தேதி வரைக்கும் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டோட கஸ்டடியில் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இருக்காங்கம்மா இப்போ உங்களை கஸ்டடியில் எடுத்திருக்காங்க ஒரு நாளில் இவ்வளோ நேரம் தான் அவங்கள விசாரணை பண்ணணும் ஏதாச்சும் டெஃபினட்டாக கால விதிகள் இருக்குது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே டிபார்ட்மெண்டல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஆகப்பட்டது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கீழே வரதுனால அவங்க வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கான கால விதிகள் இருக்குது எப்படி பண்ணணும் என்ன மாதிரி பண்ணணும் என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கணும் அது எல்லாமே வந்து அதில் அவங்களோட கைட்லைன்ஸில் இருக்குது அந்த கைட்லைன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ மணி நேரங்கள் இந்த இது பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்து எனி அக்யூஸ்டை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கஸ்டடிங்கிறது வந்து மிக பல கட்டங்களை தாண்டி எடுக்கிறாங்க அப்போது இவ்வளோ கடுமையான ஒரு க கட்டங்களை தாண்டி நார்மலாக அரெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் இல்லை இவ்வளோ கட்டங்களை தாண்டி அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் நீங்களே ஒன்றும் இல்லாமல் நீங்களே ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரை திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் இத்தனை நாள் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கே கோஆப்ரேட் பண்ணல ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி ஃபஸ்ட்டு சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதுக்கு சரியாக வந்து பதில் சொல்ல அப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் உடல்நிலை சரியில்லைன்னு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பெட்டிஷன் மேலே பெட்டிஷன் வந்து கோர்ட்ஸை போடுறாரு அவருடைய கான்ஸ்டியூஷன் ரைட்ஸை முழுமையாக பயன்படுத்துகிறாரு அது யாராலும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது செந்தில் பாலாஜி பொறுத்த வரைக்கும் லீகல் ரெமெடியை அவர் தேடுறாரு கரெக்டாக தேடுறாரு டைமிங்கோட தேடுறாரு அப்படின்னும்போது இவ்வளோ கடுமையான பாதைக்கு தாண்டி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கஸ்டடி எடுத்தாங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ மெட்டிகுலஸாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்கன்றத மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நேற்று கஸ்டடியில் எடுக்கும் போது கூட ஆறு மணிக்கு மேலே வந்து நாங்கள் சிறையிலேருந்து எந்த கைதியும் அனுப்ப மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில வாக்குவாதங்கள் அங்கே ஏற்படுதான் சொல்கிறாங்க இந்த ஆறு மணிக்கு மேலே அந்த கைதிகளை வெளியில் அனுப்பக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஏதாவது டெஃபினட்டாக ஆஸ் பர் ஜெயில் நார்ம்ஸு ஜெயில் ரூல்ஸு கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிசனுக்குன்னு ப்ரிசனுக்கு ஒரு ப்ரிசனுக்கு ப்ரிசனுக்கு ரைட்ஸும் இருக்குது ப்ரிசனுக்கு ரூல்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ரூல்ஸ் படி ஆறு மணிக்கு மேலே ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுவிக்கிறவங்களே ஆறு மணிக்கு மேலே விடுவிக்க மாட்டாங்க அதனால தான் அவசரமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு முன்னாடி போயிடுவாங்க விடுவிக்கிறவங்கள கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் இருக்குது டெஃபினட்டாக அது வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் எந்த ஒரு ஆஃபீஸரும் கான்ஸ்டியூஷன் பவரை ஹோல்ட் பண்ணுறவங்களும் அவங்க பதவிக்கேற்ற பவர்ஸை தான் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் அதை மீறி பண்ண முடியாது பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அப்படின்னும் பொழுது அந்த சிக்ஸ் ஓ கிளாக் முன்னாடி தான் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டு போகிறாங்க அது கிட்ட நெருக்கும் போது இந்த மாதிரி விவாதங்கள் நடக்கும் பொழுது பட் ஹவர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து கஸ்டடி எடுத்துட்டாங்கன்றதான் பாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆவணங்கள் வந்து இப்
இட்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் தட் அந்த டைமில் வந்து கொஷின் கொஷின் கேட்கும் போது அந்த மாதிரி செந்தில் பாலாஜி பதில் சொன்னார் அந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் பொழுது எவ்வளோ ஓட்டைகள் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்திருக்கும் அந்த மினிஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கும்னு உங்களால் கணிக்க முடியுது ஒரு பற்ற பதிலை சொல்கிற அளவுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பதில் சொல்கிறாரு மந்திரினா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே எவ்வளோ ஓட்டை இருக்கும்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஓட்டைகள் தெரிஞ்சுக்கணுமா நீங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போய் பார்க்க வேண்டிய ஆவணங்கள் என்னென்னா தணிக்கை குழுவுடைய ஆவணங்கள் இருக்கு இல்லையா கண்ட்ரோல் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து தணிக்கை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் ஆகப்பட்டது பப்ளிக்லேயே இருக்குமா நீங்களாம் வெட்டரன் ஜேர்னலிஸ்ட் நீங்களாம் ஜேர்னலிஸ்ட்டு யங்ஸ்டர்ஸு நீங்களாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறீங்க சோஷியல் இஷ்யூஸை அப்போ ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட இஷ்யூஸை நீங்கள் தணிக்கை குழுவோட ரிப்போர்ட் எடுத்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆடிட் எடுத்து பாருங்கள் டாஸ்மார்க்கில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போது அந்த பிரச்சனையை மந்திரி வந்து சரி பண்ணணுமா சரி பண்ண வேணாமா ஆனால் அதை பெருசாகிறாங்க அதான் பாயிண்ட்டு ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு கோடி பண்ணாருனா அதை வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இரநூறு கோடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு செந்தில் பாலாஜி யோசிக்கிறார் அவ்வளோதான் அப்போ செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணது பவரில் இருக்கிறது ஊழல் ரெண்டாவது பவரில் இல்லாத பொழுதும் சரி பவரில் இருந்த பொழுதும் சரி மணி லாண்ட்ரிங் அது பண்ணுறதுக்கு பல பேரை பயன்படுத்தி தான் பண்ணியிருப்பார் அப்போது அதை பண்ணியிருக்காருனாக்கா அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை வட்டம் யார் யார் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸராக இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அவரோட கூட யாரெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணாங்க ஏர் டிக்கெட்லேருந்து ஓகே ஏர் டிக்கெட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஏர் டிக்கெட்டில் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக ஒரு மந்திரியாக இருந்தால் ட்ராவல் பண்ணலாம் ஒரு துறை சார்ந்த விஷயத்துக்காக போகிறாருன்னு அதை தாண்டி கட்சிக்காரங்க யாராவது சில பேர் போவாங்க ஒரு சில பேர் கட்சியில் இருக்க மாட்டாங்க ஆட்சியில் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் யார் எதுக்காக செந்தில் பாலாஜியோட நெருக்கமாக பழகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி வருமோ வராதா கண்டிப்பாக அது ஒரு பக்கம் இருக்க ரெண்டாவது ஆவணங்கள் வந்து சுற்றி இருக்கவங்க கிட்ட நிறைய வந்து கட் மாட்டும் பொழுது அந்த ஆவணங்கள் பிளேஸ் பண்ணி ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சமன் அனுப்புவாங்க அந்த ஆவணங்கள் யார் யார் பேரில் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன் மேலே இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் இன்னொருத்தர்கிட்ட இருக்கும் அப்போ ஏன் இருக்கணும் ஒரு லாரி பெரிய லாரி இருக்குது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லாரிஸோட டாக்குமெண்ட் இருக்குது அந்த டாக்குமெண்ட் ஆகப்பட்டது ஓனர்கிட்ட தானே இருக்கணும் ஆனால் ஓனர்கிட்ட லாரி இருக்குது காப்பி இருக்குது ஆனால் இன்னொருத்தர்கிட்ட அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னா ஏன் இருக்கணும் இது பினாமி சட்டத்தில் வரும் அப்போது செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் இன்வெஸ்டிகேஷனும் முடியாது ஏன்னா டி இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் இருக்க தான் செய்யும் அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ ரெய்ட் நடத்தியிருக்காங்க அதில் டாஸ்மாக் ரிலேட்டட் ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் மாட்டிச்சுன்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் கொடுப்பாங்க அப்போ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் ஏதாவது ஒரு ஆவணங்கள் இவங்க கழியாக மாட்டுதுனாக்கா அதை வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கொடுப்பாங்க இதுக்கு நடுவில் வந்து பினாமி யூனிட் ஆகப்பட்டது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்குள்ளேயே இருக்குது அப்போ பினாமி யூனிட் வந்து நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுற பவர் இருக்குது யாருக்கு இஷ்யூ பண்ணலாம் பினாமிதார் பினாமி ஒருத்தர் பினாமினா ஒரு பினா பினாமிதார் இருந்ததுன்னா ஆகணும் அப்போது செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் பவரில் இருக்கும்பொழுது தன்னுடைய பிரதர் அசோக் அவர்கள் இல்லை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நெருக்கிய வட்டாரம் இல்லை சொந்தக்காரங்க அந்த நம்பிக்கை வட்டங்கிறது எவன்ச்சுவலாக சொந்தக்காரங்களாக தானே இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்த லெவல் தன்னோட ஊர்காரங்களாக இருப்பாங்க அப்போது இன்கம் டேக்ஸாக இருந்தாலும் சரி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி வந்து ஃபெமா ஆக்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி ஜிஎஸ்டி ஆக்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த எல்லா ஆக்டுமே இந்த நோக் இந்த சுற்றி தான் நடக்க போகுது இன்ஃபேக்ட் அதை ஷார்ட்டாக என்ன சொல்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மீடியா செந்தில் பாலாஜி அவர்களோட சுற்றி இருக்கவங்கள போய் கரூர் கேங் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மீடியா எல்லோரும் பரவலாக வந்து யூடியூப்பில் பேசப்படுது அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மீடியாவே நீங்கள் கரூர் கேங் கரூர் கம்பெனின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அந்த கரூர் கம்பெனி யார் யார் இருக்கா அந்த கரூர் கம்பெனியில் யார் யார் செயல்பட்டா எப்படி செயல்பட்டாங்கன்ற இன்வெஸ்டிகேஷன் டெஃபினட்டாக பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்போ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மட்டும் ஏஜென்சி மாடலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபினான்ஸ் பிஸ்னஸை வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரோ செந்தில் பாலாஜி அவர்களுங்கிறத இப்போ பரவலாக பேசப்படுது அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அலிகேஷன்ஸ் அவர் மேலே வரும்பொழுது ஒரு சைடு பொதும
மூணு நாள் விஷயத்துல வந்து என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ற வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒண்ணு எந்தெந்த கம்பெனிகளெல்லாம் ஒரு மந்திரி ஆளாத பொழுது டைரக்டரா இருந்தாரோ அந்தந்த கம்பெனிகள் தான் காசு போட்டிருப்பாரு அப்படிங்கிற அசம்ஷன் ரெண்டாவது நெருங்கிய வட்டம் வந்து அந்த காசை பயன்படுத்தி இருப்பாங்க அந்த காசு ஆகப்பட்டது ரியல் எஸ்டேட்ல போட்டு ரியல் எஸ்டேட் ப்ரொமோஷனா இருக்கலாம் இல்ல அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டி வித்துருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஃபேக்டரி வச்சு கட்டியிருக்கலாம் இதெல்லாம் தாண்டி அவாலா பண்ணிட்டு வெளிநாடுகள்ல இருந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வழியா லீகலாவே பணத்தை இன்டைரக்டா கொண்டு வந்திருக்கலாம் அதாவது ஹவாலாங்கிறது இல்லீகல் பட் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ரெகுலேஷனை பயன்படுத்தி எஃப்டிஐ வழியா ஒரு தொழில வந்து காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் ஒரு நெருங்கிய வட்டாரத்துல அப்ப அந்த நெருங்கிய வட்டாரம்ன்றது கான்ஸ்டிடுவன்சில தான் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப எந்தெந்த தொழில்லாம் அவர் இனாகிரேட் பண்ணாரு எங்கெல்லாம் இன்விடேஷன் போச்சு எந்தெந்த இன்விடேஷன் எல்லாம் போதோ அங்கெல்லாம் வந்து அவர் ஃபேவர் பண்ண ஒரு கம்பெனியா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப அவர் பிரசிடென்ட் இருக்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னா இன்விடேஷன் வந்து சீஃப் கெஸ்டா போட்டிருக்காங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவர் பெயில வந்துருவாருன்னு அதாவது ஆகஸ்ட் மாசம் நடக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த அளவுக்கு லாயலிஸ்ட் அந்த ஏரியால இருக்காங்கனாக்க கரூர் சுத்தி இருக்கக்கூடிய கொங்கு ரீஜியன்ல அவர் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருந்ததுனாக்க அது பணம் இல்லாம இருக்க வாய்ப்பே இல்ல அப்போ டார்கெட் ஆஃப் த என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அடுத்த ஒரு ஆறு மாசம் கரூர் கரூரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கொங்கு ரீஜன்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணுமா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க சீஃப் கெஸ்டா போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு தடகள சங்கத்துல இருந்து தான் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கைது பண்ணி இப்படி இருக்கும் போது சீஃப் கெஸ்டா அவர் வர முடியுமா செந்தில்பாலாஜிதான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughs>
சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் பவர்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் அதனால் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னென்னா அது செந்தில் பாலாஜி கேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி அக்யூஸ் கேஸாக இருக்கட்டும் பெட்டிஷன்ஸ் போடுறது எல்லாமே அரசியல் சட்டத்தை பேஸ் பண்ணி தான் அப்போது அரசியல் சட்டத்தைப்படி இன்னும் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸை சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு லோவர் கோர்ட்ஸு ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸு எல்லாருமே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமா உங்களோட நேரங்களை ஒதுக்கி எங்களுக்காக இந்த மாதிரியான தகவல்களை சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றிங்கம்மா